Hola, hermanos y hermanas. Buenos tardes. Aquí estoy. El doctor Smith. Da, 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 da. ¿Cómo? Da, 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 da. De nuevo. Da, na, 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 na. No, 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 no. Stop collaborating. Listen, Smith is back with a brand new edition. Wait. Un saludo a los uh, misioneros uh, de Concepcion Chile, más alto, más fuerte, mejor. Y yo estoy aquí para hablar. Cómo ayudar a individuos suicidas. Es un tema muy importante para mí. Después de este webinar, si usted se siente como este webinar ha sido útil, por favor, done al enlace asociado con este webinar para ayudar a recordar fondos para la intervención Suicida. Bueno. La semana pasada hice un webinar sobre cómo ayudar a individuos suicidas y mi amigo uh, Guillermo Venegas me pidió que dirigiría que dirigiría el webinar en español. El tema, el tema del suicidio es de importancia personal para mí. Y quiero que la gente entienda el suicidio con precisión. Mi preocupación se refiere a mi capacidad para hablar, hablar español y transmitir con precisión la información. Sin embargo, me encanta la población hispana, así que voy a hacer este webinar. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, déjeme saber. Soy Psicología Licenciada tengo una licenciatura en Psicología de la Universidad del Estado de Utah. Recibí mi maestra y doctorado en Psicología Clínica de la Universidad de Spalding. Uh, he trabajado en un hospital psiquiátrico y en una prisión estatal. Actualmente estoy... Uh, operando mi propia práctica privada. Um, el suicidio me ha afectado tanto personal como profesionalmente. Esto ocurrió por primera vez en uh, 2002, cuando mi hermano Jared, Jared se suicidió Jared era mi mejor amigo y me golpeó duro. Jared se sucedió de la manera más brillante, más, más brillante que he visto en mi vida. Jared decidió ir a una misión mormona y recibió una llamada para servir en una misión en Arizona. Fue capaz de decir adiós para siempre mientras todo el mundo pensaba que solo estaba diciendo adiós por dos años. Hice que otro hermano se suicidó hace tres años. Quiero enfatizar que el pensamiento Suicidio es muy común. Uno de cada dos individuos 
a tenido un pensamiento suicida en algún momento de su vida. Es muy probable que conozcas a alguien que actualmente tiene un pensamiento suicida. Es importante que si alguien te, te dice que está teniendo pensamientos suicidas, que te mantengas como y que no exagres, exagres, exagres diferentes áreas y diferentes partes de un diferentes áreas y diferentes partes de un país tendrán recursos disponibles para ayudar a individuos con pensamientos suicidas. Ejemplos de recursos disponibles incluyen línea de ayuda y centros de crisis. Es útil que usted sepa que los recursos en su área se pueden referir a un individuo en, necesi en necesi necesidad. necesidad. El mejor cumplido que usted recibirá en su vida es que alguien confíe en usted lo suficiente para estar dispuesto a compartir con usted que están teniendo pensamientos suicidas. De todas las personas en el mundo te eligen a ti. Puede ser abrumador escuchar esta información. Primero quieres hacer dos cosas antes de hacer otras cosas. En primer lugar, usted quiere validar los sentimientos como siento que usted está pasando por esto. Segundo, expresar el amor y la preocupación por el individuo. También planea hacer un montón de escuchar. Tienen un montón de emociones almacenadas y pueden beneficiarse de la liberación de esa emoción. Yo recuerdo la primera vez que tuve un pensamiento suicida. Yo tenía 15 años y era un estudiante de segundo año de uh, secundaria muy impopular. Al grado al que fui intimidado en la escuela es difícil de cuantificar. Me tiraron en un basuro, um, recibí romolinos sucios y los niños orinaban en mi ropa de gimnasio solo para resaltar algunos ejemplos. Sin embargo, la peor reacción a que tuve al ser intimidado ocurrió mientras estaba en, el, en la cafetería y una jovencita me lanzó un trozo de pastel. Aterrizó en mi cara y la chica gritó, si yo fuera tan feo, haría al mundo un favor y me mataría. El pensamiento Coleo en mi mente y comencé a tener pensamientos suicidas diaria, diariamente. Sucedería, suce, sucedería tanto en días buenos como en días malos. Incluso comencé a pensar en el método que yo elegiría. Hay algunos puentes impresionantes que conectan Indiana y Kentucky. Me fascinó la idea de saltar de uno de esos puentes. Nunca le conté a nadie lo que sentía, porque tenía tanto miedo de estar encargado en algún tipo de institución. Había decidido una noche escaparme de la casa para saltar del puente. Dije una oración y le pregunté a Dios que si no debía saltar, él tendría que decirme que me detuviera. En ese momento sentí el Espíritu Santo más fuerte que he tenido en mi vida. Esto me ayudó 
a resistir al deseo de soltar ese día. Sin embargo, continué teniendo pensamientos suicidas diarios. Estos pensamientos ocurrían en el templo y incluso, incluso todos los días de mi misión. Todo esto alcanzó un cl clímax cuando yo tenía 32 años y salté del puente. Creo que me salvó este día y desde este momento comencé a tomar medicina y ir a terapia. He recibido un doctorado en psicología y empe empiezo mi propia práctica para ayudar a otros. Estoy tan agradecida de que un milagro ocurría, ocurría ese día y Dios me salvó la vida. A veces la gente piensa que conseguir ayuda los hace estabilidades. Puedo decirles que es todo lo contrario. Te ayuda a superar tus debilidades y alcanzar, alcanzar tus sueños. Prefiero que mis clientes no tengan que ir a un hospital de salud mental. Puede ser una experiencia estresante para el individuo. El único beneficio de la hospitalización es que proporciona una caja fuerte o menos que. A menos que una persona esté en peligro inmediato de lastimarse, no debe ir al hospital. La decisión de acudir al hospital debe hacerse en consulta con un proveedor de salud mental. Hay varios tipos de pensamiento suicida. El primer tipo se llama pensamientos suicidas pasivos. Un ejemplo de esto podría ser, quiero ir a dormir y no despertarme. El siguiente nivel de intensidad es el pensamiento suicido activo. Una persona que está en este nivel de intensidad estará pensando en cómo se completaría el suicidio. Una profesión mental tendrá en cuenta si tiene, tienen acceso a su método preferido de suicidio. Es perfectamente resemble limitar el acceso de un individuo a su matado de suicidio preferido es en un esfuerzo para aumentar su probabilidad de supervivencia. Es importante entender que el suicidio no es una condición estática, pero nunca puede variar dependientes de su estado de ánimo y circunstancia. En el nivel siguiente, siguiente de intensidad, la, persin, la persona comienza a exhibir uh, comportamiento ritual en un esfuerzo de prepararse para su tentativa. En esta etapa, una persona definitivamente tendría que ir al hospital. En la etapa final, hacen su intento. Um, quiero que sepas que la gente puede mejorar. En los seis años desde mi intento de suicidio, me ha convertido en un psicología licenciado con mi propia práctica. Al hablar con alguien que es su, 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 su decía, nunca les pregunta por qué. Ellos no lo saben. La mejor cosa que puede usted, que usted puede hacer es ayudarles a regalar 
para ver una terapeuta. El terapeuta puede evaluar si la hospitalización es necesaria. El terapeuta, el ter, terapeuta también puede referirse a una psicóloga si se siente que la medicación es necesaria. Al alguien, al ayudar a alguien que es suicidio, podría pedirle que no le dijera a nadie más. A veces esta es una promesa que no puedes cumplir. El suicidio prospera en secreto. Las personas tienen un uh, 90% menos de probabilidades de intentar suicidarse si un miembro cercano de la familia, como una esposa o esposa o un padre, se hace consciente de la situación. El miembro de la familia puede asegurarse que reciba el cuidado y seguimiento apropiados con el individuo. Sé que a través, a través de un esfuerzo constante podemos eliminar el suicidio y el dolor resultante que causar a las familias. Gracias por su atención en este aporte, importante asunto. Si usted se siente como este webinar ha sido útil, por favor, done al enclance asociado con este webinar para ayudar a recordar, recordar fondos para la intervención suicida. Um, si tienes algunas preguntas, uh, puede darme un mensaje. Ojalá que um, ha aprendido algo hoy y Voy a mandarles um, las palabras de este webinar para que puedan leerlas también. Tengo una buena noche. Chao.